good morning students so students as you have seen i have uploaded video on important questions from board exam point of view of sp subject today we are going to see for ocm subject what important questions you all should prepare from exam point of view which are also considered very important as they can be asked in your board exams now as you know the most tentative date for our board exams to start is april end and which will continue up till the may so class for your 12th standard hsc board exam for ocm subject i want you all to prepare at least these questions because kahi pe bhi koi bhi question aa jaye so you all should be able to answer with relation to these questions which you have prepared so aise bachche log jinhone padhna abhi tak shuru bilkul nahi kiya hai aise bachche jinhone padhai kari but abhi kuch yaad nahi hai aur abhi unhe samajh nahi raha ki hum padhe to kahan se padhe aur kya padhe so un bachcho ke liye ye video main upload kar rahi hu shayad isse unhe kuch madad mil sake and at the same time it is beneficial for all those students who really want to score good marks in their subject whichever subject is concerned so as far as ocm subject is concerned the scoring has really become very easy but yes bachche log padhna jitna aasan hai utna aapko writing practice karni hai because at the end of the day whatever you write in the paper you'll be scored according to that so please go through my videos on paper patterns in which i have given the timings how much question should be allotted how much time and us hisab se please start preparing yourselves for the board exam now sp or ocm ka paper pattern exact similar hai sirf question number 7 ko chhod ke jahan pe letter writing aata hai sp mein and in ocm there is answer the following questions panch mark ke liye do bade question aate hain aur sp mein same panch panch mark ke liye letter writing aata hai So, जैसे मैंने आपको एसपी में बताया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन जो चार मार्क का क्वेश्चन आता है दिस इज स्कोरिंग इफ यू राइट करेक्ट पॉइंट्स विद द करेक्ट मीनिंग एंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर तो आराम से इन डिस्टिंग्विश यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स दैट इज फोर आउट ऑफ फोर सो एज आई टोल्ड यूर प्रीवियसली ऑल्सो बच्चे लोग प्रिपेयर सिक्स पॉइंट फॉर योर डिस्टिंग्विश बिटवीन क्योंकि आप छे पढ़ोगे तो पांच याद रहेंगे तब आप चार लिख कर आओगे है ना सो so, चार से कम कोई पॉइंट मत लिखना एंड मीनिंग से ही हमेशा डिस्टिंग्विश स्टार्ट होना चाहिए सो प्रिपेयर द मीनिंग वेरी वेल इन एडवांस ना बच्चे लोग इफ यू हैव गॉन थ्रू द पेपर पैटर्न तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन चार क्वेश्चन दिए रहेंगे आउट ऑफ विच यू आर अटेम्प्टिंग थ्री डिस्टिंग्विश बिटवीन So, इतने साल के पेपर्स जब गो थ्रू किए तो इतना जरूर समझ में आया है कि द डिस्टिंग्विश बिटवीन कोई भी डिस्टिंग्विश बिटवीन जो एग्जाम में पूछेंगे एक श्योर शॉट इनमें से कोई भी दो के ऊपर हो सकता है सो इट कैन बी द प्लानिंग वर्सेस ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग वर्सेस स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग वर्सेज डायरेक्टिंग तो बेसिकली बच्चे लोग ये जो छह डिस्टिंग्विश आपके टेक्सट बुक में एक साथ समरी के बाद दिए हैं या समरी से पहले सॉरी टेक्स्ट बुक में जहां लेसन खत्म होता है सो so, समरी के पहले आपको एक चार्ट दिखाई देगा ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ये वाला डिस्टिंग्विश बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो बिकॉज वन डिस्टिंग्विश आउट ऑफ दिस सिक्स कोई भी एक पेयर ऑफ डिस्टिंग्विश श्योर शॉर्ट आएगा ही एग्जाम में तो वेन एवर यूर लर्निंग डिस्टिंग्विश बिटवीन इसको ऑप्शन में बिल्कुल मत डालना ओके बिकॉज एक तो पक्का है ही केस में से आएगा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो है डिस्ट्रिक्ट फोरम वर्सेस स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन अगेन एनी वन पेयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थ्री विल बी आस्ट तो मतलब जहां पे आपने तीन अटेम्प्ट करने उसमें से दो श्योर शॉट आपको पता है कि इनमें से किसी के ऊपर भी आ सकते हैं so do prepare yourself very best with these two lessons का distinguish अब बचता है third choice जो की है 
तीसरा डिस्टिंग्विश जो इन दो लेसन में से कोई भी आप अगर आप एक लेसन भी अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए एज फार एज डिस्टिंग्विश बिटवीन इज कंसर्न तो पहला आप प्रिपेयर कर सकते हो ये वाला चैप्टर विच इज ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस ई कॉमर्स वर्सेस ई बिजनेस एंड केपीओ वर्सेस बीपीओ सो इफ यू प्रिपेयर दीज थ्री लेसन भी तो आप आराम से तीन डिस्टिंग्विश लिख सकते हैं अगर आपको ये वाला लेसन नहीं करना है जो थ्री फोर फाइव मैंने मैंशन किया है सो यू कैन ऑप्ट फॉर अनदर लेसन जिसमें काफी सारे डिस्टिंग्विश दिए है जो कि है ये वाला Life versus fire versus marine insurance, current account versus saving account versus fixed deposit account, central bank versus commercial bank, duty paid warehouse versus bonded warehouse, road, rail, area, water transport. So basically बच्चे लोग ये मैंने red में इसलिए लिखा है because you can consider it as an option. Overall आपके textbook में इतने ही distinguish between दिए हैं but From the years which have passed up till now, this much we can make sure that the first two distinguish. Sure shot, a a planning, organizing, staffing का आ सकता है और दूसरा district, state, national का एक आ सकता है. तो बच्चा जो third वाला it can be either from this lesson or this lesson. So या तो आप सारे चारों lesson अच्छे से prepare कर लो और if you don't want to prepare, you can prepare any three lessons. अच्छे से सारे डिस्टिंग्विश सो आउट ऑफ फोर एनी थ्री आराम से यू कैन अटेम्प्ट बाय लर्निंग मिनिमम फोर पॉइंट्स मैक्सिमम सिक्स पॉइंट्स इन ऑल द डिस्टिंग्विश विथ हेड पॉइंट्स हेड पॉइंट्स लिखना कंपलसरी है सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल बच्चे लोग मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जहां पे आपने एक अटेम्प करना है आउट ऑफ Two for eight marks. There also, these are the important questions which you have to prepare. And हर एक में minimum six points prepare करके रखो और maximum eight points prepare करके रखना है because this is eight marks question. Now before I move on to this, I forgot to tell you, बच्चे लोग, when you are preparing these ten distinguishes, साथ ही साथ आप इसमें concept भी prepare कर रहे हो. आप समझ रहे हो मेरी बात आप इन सारे डिस्टिंग्विश में कितने कितने पॉइंट्स कवर कर रहे हो बच्चे लोग मिनिमम मैंने आपको बोला छह पॉइंट्स मैक्सिमम पढ़ के रखना है तो मान लो इन दस डिस्टिंग्विश को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो और कोई चीज अगर डिस्टिंग्विश में नहीं पूछी गई एक्सप्लेन में पूछी जा सकती है क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट जो कि दो मार्क का है तो जहां आप छह पॉइंट पढ़ रहे हो छह को आप आराम से चार में कन्वर्ट कर सकते हो या तीन पॉइंट में कन्वर्ट करके लिख सकते हो सो so, मेरी मानो तो सारे डिस्टिंग्विश अच्छे से प्रिपेयर कर लो बिकॉज एट द सेम टाइम आप अपने लिए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट भी प्रिपेयर कर रहे हो जो दो मार्क के लिए पूछे जाते हैं तो ये एक फायदा है अगर आप सारे दस के दस ये डिस्टिंग्विश कवर करते हैं अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर एट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में सो आठ मार्क के लिए हर इसमें आठ पॉइंट प्रिपेयर करके रखना बच्चे लोग सो द फर्स्ट इज हेनरी फेल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फोर्टीन प्रिंसिपल दिए हैं हेनरी फेल ने सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नेक्स्ट आता है आपका जैसे मैंने आपको डिस्टिंग्विश में बोला आपको छे के छे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है सो अगेन दिस सिक्स कंपलसरीली ऑप्शन में बिना डाले प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अलोंग विद इट्स इंपॉर्टेंस जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस कंपलसरीली ये बिल्कुल भी ऑप्शन में आपने डालना ही नहीं है तो दिमाग में बैठा लो पहले ये वाले क्वेश्चन कवर अप करके रखो फिर आप एक्स्ट्रास करने के लिए जा सकते हो जो बच्चे कुचे रह गए हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आठ मार्क के लिए आ सकता है वो है फंक्शंस ऑफ एन ऑन्टरप्रेनर एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन ऑन्टरप्रेनर ऑन्टरप्रेनर बनने के लिए क्या क्या फंक्शंस है अगर बंदा बिजनेसमैन बन जाता है सो व्हाट आर द फंक्शंस एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एन ऑन्टरप्रेनर नेक्स्ट यू हैव एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस सो so, इंश्योरेंस के काफी सारे प्रिंसिपल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं जैसे अटमोस्ट गुड फेथ 
प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिटी ये सारे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम ब्रीफ आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो चार मार्क के लिए आए या पांच मार्क के लिए आए आपको आना चाहिए लिखना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई फील इज फंक्शन ऑफ वेयर हाउस वेयर हाउस के फंक्शन क्या है गोडाउन वेयर हाउस दीज आर ऑल सिमिलर वर्ड विच वी यूज टू वट आर द इम्पोर्टेंट फंक्शन नेक्स्ट इजिएस्ट आंसर जो मुझे लग रहा है विच इज टाइप्स ऑफ बैंक आजकल ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मस्ट बी हैविंग एन अकाउंट सेविंग अकाउंट विद बैंक तो बैंक के टाइप्स क्या होते हैं बैंक के फंक्शन क्या होते हैं ये कंपल्सरी क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना ही है सो वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक एंड वट आर द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक बिकॉज एज यू नो फॉर वी द कस्टमर्स फॉर पब्लिक कमर्शियल बैंक आर यूजफुल बिकॉज सेंट्रल बैंक इज प्योरली फॉर द गवर्नमेंट उसमें पब्लिक का अकाउंट होना या पब्लिक के रिलेशन में वो काम नहीं करते हैं फॉर पब्लिक द बैंक विच इज मेड इज कमर्शियल बैंक तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से आना चाहिए बिकॉज ये टॉपिक आपको प्रीवियसली इलेवेंथ स्टैंडर्ड में भी था तो आई डोंट थिंक यू शुड कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन ऑप्शन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन आउटसोर्सिंग विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो ये भी एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है नेक्स्ट इज वॉट आर सर्विसेस एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेस बिकॉज दिस इज नाउ अडेज मोर इन यूज इन आर प्रैक्टिकल लाइफ सर्विसेस की अगर मैं बात करूं दिस इज दे आर टॉकिंग अबाउट द टर्शरी सेक्टर जिसमें आपका बैंकिंग इंश्योरेंस टेलीकम्युनिकेशन आपका ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेस जो हम आजकल वी फेस वी सी इन आर प्रैक्टिकल लाइफ सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की मैं बात करूं और आज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में माना जाएगा एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अनदर इंपॉर्टेंट येट सिंपल आंसर द नेक्स्ट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन विच इज एक्सपेक्टेड इज दिस एक्सप्लेन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो आपके टेक्सट बुक में छह से सात अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है एंड दिस इज वन ऑफ द कन्फर्म्ड आंसर कन्फर्म्ड क्वेश्चन के आएगा ही एग्जाम में बट ये कौन सा वाला आ सकता है उसके चांसेस क्या है दैट वी के नॉट से तो वट आई एक्सपेक्ट इज जैसे वो छह मैंने आपको कंपल्सरीली पढ़ने के लिए बोला है वैसे यू हैव टू प्रिपेयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सोसाइटी कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए बिकॉज ये इतना गारंटीड है कि ये पूछा जाएगा ही तो ये एक पर्टिकुलर आंसर आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग Towards society or consumers. Next important is what are the functions of marketing? And again, a very sure short question. जो बोल सकते हैं आ सकता है is seven P's of marketing. Marketing के साथ P's क्या है तो ये पंद्रह answers बच्चे लोग अगर आपने prepare कर लिया तो समझ जाओ आपने maximum portion cover up कर लिया है and कोई भी question कहां से भी इनके ऊपर आए आपके पास मैटर रेडी है आप उसको अपने हिसाब से जॉट डाउन करके प्रेजेंट कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप पढ़ाई कहां से करें कैसे करें तो शुरुआत के लिए आई गेस दिस इज द बेस्ट वीडियो विच यू कैन गो थ्रू इसका चार्ट बना लो रोज दो दो क्वेश्चन का भी अगर आप बंच बना के तैयार करने लग जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत आनी चाहिए अगर एग्जाम में इनके रिलेशन में कोई भी कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जाए So I hope but you look this video will be purely beneficial for you all so I stop here for the day and I hope this video is beneficial so if you like the video please do subscribe my channel like it and share across with all your other friends jinko is video se fayda ho sake so thank you very much for patiently listening to me and all the very best for your board exams I stop here for the day stay tuned and keep watching my channel Thank you so much.